Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di Power Query. Oggi trattiamo una lezione un po' difficile, quindi cercherò di essere il più esaustivo uh, possibile. Andremo a creare una query autoreferenziale dinamica. Mamma mia che parolone, che cosa significa? Significa che ad esempio io qui ho queste due tabelle di eh, anagrafica, ho le mie fasi che potrebbero essere ad esempio i nostri prodotti all'interno del nostro ciclo produttivo e i tipi di lavorazioni che facciamo in fabbrica. Poi voglio ottenere una tabellina risultante che parte da queste due come origine dove mi mette i nostri prodotti, le nostre fasi in verticale e i tipi di lavorazione in orizzontale in modo tale da andare a mappare poi manualmente, in questo caso per questo esercizio si fa il lavoro eh, manuale poi, le lavorazioni che dovrà fare il det la determinata fase o il determinato prodotto che state andando a mappare. Così poi si sa, andando in fabbrica, che tipo di lavorazioni farà fare a quel prodotto. Ma se io poi aggiungo una lavorazione, ad esempio aggiungo la lavorazione 5, aggiungo anche una fase, ad esempio, e faccio un clic destro, aggiorno in questa tabella, vedete che in modo dinamico espande la fase e anche la lavorazione. E quando io aggiorno non perdo i dati che ho contenuto all'interno della tabellina. Quindi se metto un 1 qui e poi faccio un bel aggiorna, vedete che il dato permane. Questa è la magia delle query autoreferenziali. Che cosa fanno le query autoreferenziali? Le abbiamo già viste in due lezioni precedenti, però facciamo un ripasso molto velocemente. La query autoreferenziale ci permette di partire da una alimentazione, da una fonte, da un'origine che può anche essere esterna ad Excel. Poi andando a sputare fuori il nostro risultato da Power Query in Excel, noi possiamo riprendere quel risultato e ricaricarlo in Power Query per non perdere l'informazione che noi andiamo a mappare. Questo è un tipo di utilizzo, ma potremmo usarlo anche per mettere delle note. Abbiamo una tabella, l'utente deve inserire delle note nei vari record perché deve annotare delle cose che però non devono essere perse nell'aggiornamento del giorno successivo. Con la query autoreferenziale potremmo mantenere la scrittura di queste note all'interno del nostro programma quindi il giorno dopo quando arrivano i dati nuovi noi potremo riportare le note che l'utente il giorno prima aveva inserito nel nostro report quindi la query autoreferenziale è un sistema per andare a storare il dato in Excel e riprenderlo nei nostri calcoli è l'unico modo per andare a storare il dato altrimenti bisogna andare col Visual Basic poi io dico sempre una cosa Excel dovrebbe fare il suo eh, il fatto di storare il dato non è il suo mestiere però con le, auto, con le query autoreferenziali possiamo farlo quindi se non avete nozione di eh, Microsoft Access oppure un SQL Server quindi un database dietro che è fatto per fare questo tipo di attività allora utilizzate Excel e imparate questa tecnica se conoscete i database e nel vostro ambito è migliore andare a utilizzare il database, utilizzate il database che secondo me è la strada eh, più agevole da eh, utilizzare. Ora vediamo anche un altro sistema perché questo tipo di attività, adesso faccio un po' di CTRL Z, potremmo farla anche con delle formule molto semplicemente. Io ho la mia anagrafica qui, ho l'altra anagrafica qui, la compilo, questa qui l'ho selezionata e faccio inserisci e la converto in tabella così poi su struttura tabella gli diamo anche un nome, fasi, e questa si chiama tipo lab. E poi potremmo farla anche con le, con le formule di Excel, che è veramente molto semplice farla con la formula di Excel, perché basta mettersi in questa cella, ad esempio, di lì guarda uguale a, e noi gli diciamo, vedete che quando vengo qua il cursore cambia, ehm, cambia tipo, c'è la freccettina. Quando io clicco qui sul bordo della tabella, mi seleziona le celle sotto. Potrei prendere anche l'intestazione se volessi, ma mi basta l'intestazione sotto. Quando premo invia, ho creato una formula matriciale, quindi se io vengo qua e faccio fase 5, vedete che si aggiunge in automatico. Poi io potrei andare ad esempio uh, qui, spostiamoci in giù di 1, potrei andare ad esempio qui e dire, guarda, potrei usare questa formula, mat transposta, quindi andiamo qui e facciamo un bel eh, uguale mat trasposta, eccola qui, e gli dico che cosa? Questo intervallo qua, chiudo la tonda, e ecco che io ho ottenuto la stessa identica tabella, quindi se poi io qui vado ad aggiungere una lavorazione 5, ad esempio, togliamo la fase, vedete che qui compare in automatico, però c'è una falla su questo sistema in Excel e diventa molto complesso andare a gestirla a formule, perché fatta così ottenete il risultato in eh, un attimo. Quando voi scrivete resta sempre storato e se aggiungete qualcosa in modo sequenziale eh, tutto funziona. Ipotizziamo che la, fase, la lavorazione 5 non ci sia e io qui per qualche ragione devo andare ad aggiungere un record, quindi faccio un serisci e faccio eh, sposta sopra e quindi qua gli dico guarda fammi la lavorazione lav 1.1 vedete che qui 
sulla destra mi ha creato guardiamo direttamente la tabellina sopra così non facciamo confusione al di là della formattazione che eh, non era applicata di qua ma vedete che qui mi ha applicato il lav 1.1 ed è giusto che me l'abbia applicato però mi ha, non mi ha scittato i valori che io avevo messo, avevo messo manualmente ecco questa cosa qua con la query autoreferenziale di Power Query non si pone perché è completamente automatica e i valori vengono shittati anche se io inserisco valori in mezzo alle nostre anagrafiche. Quindi è decisamente migliore come sistema anche se è più complicato perché eh, comunque il risultato finale è molto più solido. Vediamo il risultato, faccio tasto destro, aggiorna, vedete che qui si è aggiunto il LAV 1.1 però gli altri valori si sono scittati e sono rimasti sulle lavorazioni che precedentemente avevo inserito. Ok, questa era l'introduzione, adesso faccio un po' di CTRL Z così torniamo indietro e andiamo a vedere come si fa a fare questo tipo di cosa. Quindi con le formule Excel avete visto è molto semplice, uguale, seleziono una tabella, uguale mat.trasposta e seleziono l'intervallo che voglio mettere in orizzontale. Per gli abbonati in descrizione trovate il file completo con la soluzione di tutti i passaggi che adesso andremo a fare e trovate anche il file con solo queste due tabelline qui in modo che possiate fare l'esercizio ed esercitarvi a creare proprio quello che andiamo a vedere in questo momento. Qua sotto vi ho messo anche eh, tutti i passaggi uno per uno di quelli che andranno fatti in Power Query, vedete ce ne sono un po', non è proprio semplice semplice, per ottenere questo eh, risultato in modo eh, dinamico. Eh, diciamo che tutti questi passaggi sono abbastanza semplici quelli un po' più complicati che bisogna poi andare a ragionare sono questi passaggi, quello rosso e quello blu che poi vediamo nel dettaglio allora proviamo a farlo, io ho già delle query in Power Query che danno questo risultato io adesso le ritiro su e le ricreiamo da zero quindi magari ci mettiamo il risultato sulla pagina a destra quindi andiamo, primo step, importare le fasi che è questo qua secondo step, importare il tipo di lavoro quindi facciamo questo tipo di operazione, andiamo, selezioniamo la tabella, andiamo nel menu dati e faccio la tabella intervallo. Fatta questa cosa io avrò le fasi importate, magari facciamo fasi new, ci mettiamo un new dappertutto così eh, so che sono tutte le fasi eh, new. Bon. Importato questo facciamo un chiudi e carica, chiudi e carica in così mettiamo tutto in sola connessione, togliamo anche il flag aggiungi questi dati, il modello dati perché le teniamo come link inizialmente e la carichiamo in stato sola connessione. Perfetto, dopo prendiamo la seconda e la importiamo anch'essa in Power Query. Eccola qua, tipo lav e facciamo un new anche in questo caso. Perfetto, ora facciamo ancora chiudi e carica in giusto per metterla in stato connessione così quando usciamo siamo sicuri che non la sputa in un Excel per sbaglio. Ok, fatta questa cosa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un valore di supporto sul tipo LAV, perché la prima operazione che dobbiamo fare è lavorare questa tabellina per farla risultare in orizzontale. Quindi andremo a fare una pivot di questa cosa. Quindi mettiamo un valore di supporto e poi andremo ad applicare la pivot. Allora, entriamo in modifica del tipo LAV. Andiamo qui, ingrandiamo. Allora, faccio un po' di zoom così ci vediamo meglio. Quindi se io vado qua, seleziono questa colonna e vado su uh, trasforma, vedete che la colonna pivot per orizzontalizzare i nostri record verso, come in colonne non ci permette di farlo. Quindi per questo motivo serve una colonna d'appoggio con dei valori. Quindi facciamo aggiungi colonna, colonna personalizzata e qui gli diciamo uh, colonna temp, una colonna temporanea. E ci mettiamo uno 0 giusto per dare un valore che ci serve solo d'appoggio. Ecco qua che abbiamo fatto la colonnina, dopodiché cosa diciamo? Prendiamo questa colonna, andiamo su trasforma e vediamo che adesso colonna pivot si è attivata. Quindi lo clicchiamo e diciamo ok mi fai la colonna valori con la colonna, eh, scusa, mi fai in orizzontale il tipo lav, però che, che valori ci metto dentro il tipo lav? La colonna d'appoggio che è proprio quella che abbiamo creato, colonna temp. Poi se andiamo su opzioni avanzate vedete che c'è il sommo o qualsiasi altra cosa ma per noi è indifferente e gli diamo l'ok. Ok. Ecco che abbiamo ottenuto i nostri campi orizzontalizzati. Ok, questo è il primo passaggio, quindi siamo arrivati qui e abbiamo fatto la nostra pivot orizzontalizzata. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nella tabellina delle fasi, perché noi abbiamo eh, il nostro prodotto, le nostre fasi che sono sulla prima tabellina, e dobbiamo inserire le colonne orizzontalizzate del tipo LAV. Quindi andiamo in merge dalla tabella fasi con tipo LAV. Quindi andiamo qui. Ci spostiamo sulle fasi new, facciamo ancora un po' di zoom così ci vediamo meglio. Andiamo su ehm, più che un merge, perché in realtà vedete che in questo caso io non ho una chiave di comunicazione tra fasi e tipo lav, quindi devo semplicemente in integrare le informazioni della tabella tipo lav new dentro la tabella fasi. Come posso fare per questa cosa? 
andrò a fare aggiungi colonna, colonna personalizzata, qua faccio colonne tipo lav, ad esempio, tipo lav, giusto per eh, dare un'indicazione da dove arriva, e io qua cosa faccio? Gli do proprio il nome della query, tipo lav new, ecco che lui la trova, quindi gli do semplicemente il nome della mia query, gli do l'ok ok, e vedete che lui importa in una colonna che si chiama tipo lav new, perché l'abbiamo nominata qua su, ok, me la importa come tabella. Quando io l'ho come tabella posso andare a fare l'espansione come se avessi fatto un merge, quindi vedete che dentro qua ci sono queste informazioni, quando io andrò ad espanderla, che cosa succederà? Gli dico togli uso il nome della tabella e espandimi solo le colonne che sono queste qua. E diamo l'ok. Ok. Vedete che adesso praticamente lui cosa ha fatto? Ha espanso le nostre colonne e ha messo gli zeri su tutti i record. Se io qui avessi avuto un, un 50, ad esempio, su LAV2 fase 1, il 50 si sarebbe ripetuto su tutte le righe. Appunto perché eh, quando noi siamo andati qui, ok, e abbiamo espanso questa cosa, non c'è un legame record per record. Quindi lui espande il contenuto di questa tabella, che è una sola riga. Se avessi avuto due righe, avrei avuto due righe con fase 1, perché esploderei due righe della tabella che ho importato. Ma avendone una sola il risultato è esattamente eh, quello corretto. Quindi ecco che abbiamo ottenuto il risultato che abbiamo anche in Excel. Quindi fatta sta cosa cosa dobbiamo fare? Praticamente abbiamo fatto il merge di tipo lava con la colonna d'appoggio che avete visto e l'abbiamo espanso. Adesso concludiamo lo step 1, quindi prendiamo la fase 1 e la esportiamo all'interno di Excel perché noi dobbiamo storare questo dato. Ora andiamo su Home, facciamo chiudi e carica, chiudi. Adesso andiamo magari su questo foglio nuovo e qui gli dico, guarda, fasi new, mi fai chiudi e carica in, tasto destro, chiudi e carica in, gli dico, guarda, me lo metti come tabella su questa cella B2 e gli do l'ok. Ok. Poi togliamo anche gli imbuti che a me non piacciono e ecco che qui abbiamo la nostra tabellina. Ora cosa succede? Se io adesso metto degli 1 qua, cosa succede? Io faccio tasto destro, aggiorna, vedete che perdo l'informazione. Se io adesso vado ad esempio uh, di qua e aggiungo fase 5 e torno di qua e faccio un tasto destra zona, vedete che la fase 5 funziona, quindi questo funziona. Se qui ci metto lav 5, vediamo che cosa succede, tasto destra zona, vedete che non funziona. E c'è un motivo per cui non funziona questa cosa qua, adesso dobbiamo fare i passaggi successivi per vedere come funziona. Perché quando noi andiamo a fare la pivot di questa cosa qua, lui aggiunge la LAV5, vedete che qui c'è il LAV5, quindi in realtà la pivot sta funzionando nel modo corretto. Ma quando noi andiamo a fare l'aggiungi colonna personalizzata, anche qui vedo la LAV5, ma quando lo espando, l'M ragiona sempre con i nomi ben definiti qua su. Quindi quando noi andiamo poi a fare il passaggio di espansione, vedete che lui scrive LAV1, LAV2, LAV3, LAV4. Io ho aggiunto il 5 e dato che non lo trova in lista, non me lo espande. Quindi vedete proprio se io vado qui, non ce l'ho, cioè dovrei andare a ripetere l'operazione, entrare in manuale, ripetere l'operazione, espandere anche il valore 5. Quindi noi dobbiamo rendere questa parte di codice dinamica come l'abbiamo vista nella precedente lezione. Quindi questo è il motivo per cui questa cosa non funziona. Adesso torniamo indietro un attimino, stringiamo la tabellina e andiamo a fare i passi successivi. Step 2. Adesso noi, dato che stiamo facendo l'autoreferenziale in questo caso, quindi abbiamo esportato il nostro risultato per come ci eh, aspettiamo di ottenerlo adesso la zona senza la fase 5. Quindi una volta che l'abbiamo messo giù dobbiamo anche dare un nome alla tabellina perché poi lui vedete che lui lo chiama fase new che è esattamente come la tabella che noi abbiamo eh, praticamente il nome della query. Ma dato che quando noi abbiamo portato il dato si chiamava fasi io qui ho deciso di chiamarla in un altro modo. La, la query va benissimo a fasi new perché diciamo che parte dal nome della tabella che è fasi che è qua. Poi io ho detto, dato che quella risultante è fasi tipo, allora qui vengo, anche se discordo dal nome della query che eh, può essere non una buona idea cambiare il nome della, della tabella, perché poi quando io leggo il nome guardo l'elenco delle query e mi aspetto di trovare lo stesso nome. Però in questo caso con l'autoreferenziale ci viene più utile mettere il nome differente. Quindi qua andiamo a mettere ehm, fasi tipo new, perché stiamo facendo tutto con... Il nome è new. Perfetto, ora che facciamo questa cosa qua, che cosa facciamo? Andiamo sul menu dati, data bella intervallo. Quindi andiamo a ricaricarla all'interno di Power Query. 
così andiamo a riprendere il dato che abbiamo storato su Power Query. Ora facciamo sempre chiudi e carica in, in modo che la mettiamo in sola connessione anche questa, così evitiamo incidenti eh, dopo, e diamo l'ok, ok. ecco che è in sola connessione. Perfetto, quindi abbiamo importato la fase tipo, e poi adesso dobbiamo fare questo tipo di operazione, dobbiamo entrare e in fase tipo dobbiamo aggiungere il tipo lavorazione, che è proprio la cosa che ci permetterà di eh, ottenere il campo nuovo, quindi entriamo su, um, andiamo qui e andiamo su fasi tipo, quindi fasi tipo new in questo caso, quindi andiamo qua e a questo punto su fasi tipo new andiamo a fare un bel a coda, scusate non merge ma facciamo un bel a coda, che cosa? Il tipo lav new, facendo così, ok, io cosa faccio? Dato che il tipo lav new, quando io aggiungo una lavorazione qui, la pivot funziona nel modo corretto, qui comprerà lav 5. Di conseguenza che cosa succede? Qui mi si crea un record nuovo, perché praticamente, eh, eh, che cosa ho? Ho 0, 0, 0, 0, quindi lui mi riporterà gli stessi nomi che ho di qua e mi mette i valori quando li trova. Dato che fasi lav non esiste in tipo lav, mi mette null. Però che cosa succede se io inserisco una nuova lavorazione? Prima di andare avanti vediamo che cosa succede. Quindi andiamo, mettiamo lav 5, ok? Adesso andiamo a vedere in Power Query cosa succede con questo accodamento che abbiamo fatto. Quindi se andiamo qua e eh, vediamo ad esempio la pivot, facciamo un aggiornante prima, qui compare la lav 5. Se andiamo su fasi tipo vedete che adesso è comparso lav 5 e lav 1, 2, 3 e 4 vedete che mi mette sempre lo 0 nel modo corretto. E qui mi mette lo 0 adesso qua perché comunque la fase 5 non esiste, no? Quindi diciamo che io ho aggiunto il record e attraverso questa cosa io riesco ad aggiungere il campo in modo dinamico. Adesso non resta che togliere il null sulla fase null, perché a noi interessa solo avere il risultato delle fasi, perché l'autoreferenziale si dovrà sempre memorizzare questi dati, ma non devo avere eh, record nulli che non c'entrano niente con i nostri prodotti. Quindi vado qui e faccio un bel filtro sul null, tolgo solo i null. Vedete che lui qua su scrive fasi lab diverso da null, quindi se dopo aggiungo fasi compaiono perché io sto togliendo semplicemente i null. Perfetto, siamo arrivati fino a qui, quindi abbiamo fatto l'import e abbiamo fatto la coda. Adesso entra il sistemino dell'autoreferenziale, quindi dobbiamo tornare sulla tabella fasi new, che è quella che poi come risultato viene sputata giù qua, ok? E dobbiamo modificarla, dobbiamo eliminare il, delete, il, il merge che abbiamo fatto. Quindi andiamo su modifica. Andiamo, aspettate che mi guardo anche i passaggi, che così non mi perdo anche io. Quindi andiamo qua, facciamo eh, editor. Andiamo su fase new. E qui adesso dobbiamo praticamente eh, eliminare l'espansione della tabella. Questo passaggio lo dobbiamo eliminare. L'espansione della tabella ci è servita nel primo passaggio per andare a creare le colonne iniziali che poi ci siamo importati sul fasi tipo, perché adesso noi dobbiamo renderle dinamiche ed è qui il passaggio complicato dell'autoreferenziale. Quindi noi prima disputiamo giù un, un dato con le colonne fake, adesso dobbiamo, farle, dobbiamo renderle dinamiche. Quindi fatto il delete, che andiamo a scardinare il funzionamento della fase new, dobbiamo creare eh, il passaggio che abbiamo visto nella lezione precedente, quindi dobbiamo andare a leggere da, queste, da questa tabella dobbiamo leggere tutte le colonne che ci interessano in modo dinamico, così se ne aggiungo una mi comparirà in modo dinamico e poi quando noi andremo ad espandere metteremo il nome del passaggio come abbiamo visto nella lezione precedente. Se non l'avete vista andate a riguardarla, ma comunque adesso lo facciamo. Quindi adesso mi copio semplicemente il passaggio che è questo, adesso lo rispiego. Quindi andiamo su Fasi New, cosa facciamo? Facciamo... Uh, da questo punto andiamo a fare fx, così aggiungiamo un passaggio personalizzato qua sotto, facciamo un po' di zoom, qua la chiamo columns, ok, e qua su vado a metterci quello script che ho appena copiato. Praticamente che cosa bisogna scrivere? table.columnsName, quindi prendo il nome delle colonne eh, da dove e le combino, dal passaggio merge tipo lav no, lo prendo da aggiunta, anzi facciamo così, merge tipo lav, questo qui è il nome del passaggio, quindi al posto di aggiunta colonna personalizzata faccio così e ci scrivo new, giusto per essere co coerenti con tutto quello che abbiamo scritto, new, e eh, qua dentro sulle quadre dobbiamo scrivere il nome del campo, quindi tipo lav new anche qua, quindi tipo lav new, facendo così si crea un passaggio con la lista 
vedete proprio la, la lista diventa proprio una query tipo lista con la lista delle colonne che sono contenute all'interno della table di questo campo così se eh, la pivot si espande io avrò la lista che si espande perfetto fatta sta cosa qua dobbiamo praticamente andare a fare il merge con la fase tipo che è quello che noi abbiamo in excel perché dobbiamo recuperare gli uno che abbiamo inserito di anagrafica quelle famose note che inseriamo manualmente e non vogliamo perderle e è il fattore dell'autoreferenziale questo quindi la dinamicità lo facciamo col columns questo passaggio che abbiamo appena visto adesso integriamo l'autoreferenziale quindi andiamo prendiamo facciamo un bel merge andiamo sul passaggio ad esempio mh, merge qui ci passa, perché se andiamo su columns vedete che il merge è disattivato andiamo sul passaggio precedente ad esempio facciamo un merge merge di query inserisci e gli diciamo guarda voglio andare in merge con la fase tipo new con che cosa vado in merge? la chiave è la mia fase perché devo recuperare l'informazione che ho messo su excel quindi queste due qua gli do l'ok okay. poi questo passaggio qua lo spostiamo sotto perché in realtà columns deve comunque lavorare qui e il merge non deve lavorare da qui perché a me non interessa questa colonna qua in realtà lo possiamo far partire dal modifica tipo se poi il modifica tipo in realtà non ci interessa possiamo anche toglierlo questo passaggio vedete lo possiamo far lavorare direttamente dall'origine quindi questo merge eseguito al posto di farlo partire da columns qua su lo facciamo partire dal passaggio origine perfetto se io do l'ok ok, vedete che funziona cosa significa che questo passaggio che vedete sulla destra questo qua non parte dal risultato di Colus e non parte nemmeno dal risultato del merge, ma parte dal risultato origine. Quindi io, come se avessi fatto questo, da qui avessi aggiunto un passaggio, solo che l'ho messo qua sotto perché questo passaggio intermedio mi serve solamente per recuperare il nome delle colonne in forma dinamica. Ok, quindi quando arrivo qui, che cosa faccio? Poi andiamo a fare un'espansione, se non ricordo male, quindi faccio il merge, eccolo qua espando il mio eh, merge quindi vado qui vedete che ci sono le fasi ok con la fase love espando il merge quindi tolgo sempre il nome della tabella che non mi interessa espando tutto a caso è lo stesso come espando però adesso è sempre il solito tema no perché eh, adesso eh, torna utile il columns che abbiamo fatto prima perché appunto se aggiungo una colonna eh, vedete che anche qui che cosa succede che Power Query come al solito mi scrive il nome dei campi. Allora noi prendiamo il passaggio columns che ci dà la lista dinamica, li diciamo andiamo sulla tabella fasi tipo new espansa, togliamo tutti i campi e li diciamo guarda io non voglio questa lista di campi inserita manualmente, voglio la lista che ti esce dal risultato columns. Diamo eh, l'invio o il baffo di qua, vediamo che otteniamo lo stesso risultato perché ci dà sempre la 1, 2, 3, 4, 5, ma se questa lista si espanderà anche questa lista si espanderà, quindi se il merge avrà più colonne, lui le riconoscerà in modo automatico. Fatta sta cosa, abbiamo fatto l'espansione, change merge expand è quello che abbiamo fatto adesso con il column, facciamo semplicemente un load. Quindi questa cosa qua, facciamo un chiudi e carica semplicissimo. Andiamo sul nostro eh, foglio eh, risultante, questo qui, andiamo a cancellare gli zeri che non ci interessano, ci metto gli uno qua, l'uno qua, l'uno qua. Facciamo un tasto destro e se abbiamo fatto tutto giusto rimarranno. Se adesso vado qui e metto lav 5 e ci metto fase 10, giusto per farla diversa, andiamo sul foglio 1, facciamo un tasto destro, aggiorna, ecco che è comparso il fase 10. Il lav 5 ne ha messo 2, scusate, era una ripetizione, mettiamo lav 6, vedete che compare anche la colonna nuova. Quindi ecco che abbiamo ottenuto la query autoreferenziale dinamica, sia per le righe che per le colonne. Bene, con questa lezione è tutto, se non è stata chiara magari riguardatevela qualche volta, comunque eh, lo schema degli step passo passo sono questi qui che vi ho elencato eh, sul primo eh, foglio. Bene, anche con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro gradimento, se così è lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete supportare il canale e il lavoro che sto facendo su, su YouTube, pensate magari a stipulare un abbonamento così eh, potrete usufruire anche di tutti i servizi che il mio canale offre. Se invece vorrete semplicemente sostenermi in altro modo potete fare anche il grazie che sta sotto al video, oppure potreste acquistare una tazza del canale, trovate il link del merchandising in descrizione, BI for you, Business Intelligence per voi, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie eh, live. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!